7 PS mit dem 3 gang motor Ich muss euch leider mitteilen. Pumpe ich mal ordentlich mein Göricke. Und zwar erzähle ich euch schnell etwas über meinen wunderschönen Göricke, die Diva Luxus. Den habe ich vor drei Jahren ich den restauriert. Natürlich Ovatrol. In diesem Fall habe ich den wirklich nur mit einem Lumpen eingerieben. Das ist eine ganz feine Schicht, die das gibt. Es geht rein um die Roststelle dass die dort versiegelt sind. Natürlich habe ich dort bereits mal einen Dreigangmotor unter gemacht. Wie man sieht, noch mit Pedalen, mit Stängelbremsen. Den habe ich bereits auch schon ein bisschen gehabt. Aber ich werde jetzt natürlich noch einiges mehr rausholen. Und genau das ist heute das Ziel. Dann weiter machen wir sicher noch ein Battle. Das heisst, ich ziehe ca. 110 Kilo gegen Filmfuzzi, 70 Kilo. Und einfach mal zum zeigen, was 40 Kilo bei einem Töffel ausmacht. Oder? Das ist unheimlich, der Unterschied. Momentan habe ich hier natürlich sehr eine alte Nabe. Das ist eine Übersetzung im Moment von 11 zu 28. Das ist natürlich extrem klein. Das heisst, man braucht schon richtig schön Dampf, um überhaupt im dritten Gang das ganze Drehzahlbahn auszuleben. Also, wir starten. Ich habe dann natürlich bereits vorgeschliffen, ganz alles verrate ich natürlich nicht. Jetzt habe ich schnell die ganze Überström, Auslassgeschichte etc. Steuerzeit habe ich schnell angeschaut. Jetzt mache ich noch ganz kleine Anpassungen, sowie auch Kolben entgraten, das ist etwas, was ich immer mache. Dann tue ich hier noch am Kolbenboden den Winkel anpassen. Ich habe hier natürlich einen relativ speziellen Zylinderkopf, etwas extrem Geiles mit einer schönen Brennkammer. Das tue ich jetzt alles aufeinander anpassen, um einfach noch den Finish zu machen, um noch wirklich das Maximum rauszuholen. Das Ziel sind 7 PS, 7 PS mit dem Dreigangmotor. Ich hoffe auf 75 bis 80 km/h mit meinen völligen 110 Kilo. Mal schauen, was wir da rausbringen. Ich würde sagen, wir fangen gerade mal an mit dem Vergasen. Wie man jetzt hier sieht, hat es hier natürlich noch ganz minim Rändli. Das tue ich jetzt einfach mal noch schnell egalisieren, dass das einfach perfekt ein Übergang ist. Weil da haben wir ja kein Spiel, das sitzt schön. Das können wir hier wunderbar machen. So. Der Übergang stimmt jetzt natürlich hammermäßig. Das ist jetzt schon mal sehr wichtig. Dann legen wir den mal auf die Seite und machen das Gleiche natürlich noch im Einlass. Das ist klar, das sind natürlich ganz kleine Details, aber im Zweitakt ist ja genau das wichtig. Dann haben wir schnell die ganze Sache geraten. Da. Somit wäre der mal ready. Dann gehen wir noch einen Kolben an und einen Zylinderkopf. Genau, da haben wir also um die 800 Stel. Die Sache gibt original vor natürlich 6,5. Ist aber bei den bei den gebläsekühlten Motoren der Fall. Den Fahrtwindkühlten gebe ich gerne halt ein Hundertstel mehr. Einfach aus der Erfahrung, weil es halt sonst, wenn man es so heftig pumpen, dass es halt eher fressen, weil es heißer wird. Dem Heiß gehen wir natürlich wieder entgegen mit so Geschichten. Oder? Möglichst viel Kühlung, möglichst viel Wärmeabfuhr. Wir wollen möglichst eine gute Drehzahl. Natürlich in Kombination mit drei Moment. Ich gehe, wie man sieht, immer eher auf drei Moment. Darum kann ich auch hinten dran so Zeug fahren wie 28 er Zahngrenz. Das ist halt immer so eine Mischung zwischen beiden. Ich werde jetzt hier die Rundung anpassen. Und zwar auf diesen Winkel. Das sieht man jetzt, der Winkel der ist, der ist in Ordnung. Der ist nicht schlecht. Aber gleich, ich muss jetzt hier, muss ich sowieso noch das Ganze noch ein bisschen bearbeiten dass die Steuerzeiten nachher auch perfekt stimmen. Und das machen wir jetzt gerade. Ich weiss ja, der Winkel, der Radius ist, ist ganz gut. Darum schaue ich natürlich, dass ich den beibehalte. 
Also auf Durchmesser 26 kann ich das Güpfli sein Es wird nicht wahnsinnig viel Güpfli da bleiben. Es ist nur ein Millimeter, den ich abdrehe. Einfach das Maximum an Verdichtung natürlich rausholen. Da sind wir jetzt genau bei diesen 26. Jetzt schön rund schleifen. So, jetzt mache ich hier schnell den Check. Seht ihr hier ganz leicht den Gupf. Jetzt tue ich das nochmal schnell zusammenstecken. Da geht es mir jetzt rein um die Dicke von der Dichtung. Ja, das ist aber absolut Porno. Das sieht einfach schon wieder lässig aus, wenn das Köpfchen drauf ist. Da drehe ich fast durch. So, das lange, wenn man das wirklich einfach so ein anzieht. Da. Jetzt schauen wir mal, wo wir da sind. Jawohl. Also, ich sehe jetzt, wir sind gerade etwa bei anderthalb. Das ist natürlich viel zu gross. Das heisst, das passen wir jetzt noch an. Da, wenn ich hier auf OT gehe, dann sehen wir jetzt, da hat es noch eine rechte Kante. Ich mache halt immer, bevor ich etwas abdrehe, schaue ich schnell, wie es ist. Und dann sehe ich es etwa. Da nehme ich mich jetzt auch nicht den Millimeter, den ich auf dem Kolben abgedreht habe, sondern ca. 0,8. Das ist jetzt natürlich sehr heikel, weil ich hier eine ganz dünne Wand habe, weil ich den auf 41 mm gehonet habe. Aber wir hoffen jetzt mal, dass es hält. Weil das ist jetzt natürlich die einzige Stelle, wo ich den kann einspannen kann. Das jetzt natürlich sehr langsam laufen. Das ist nur rein. Oh nein. Oh nein. Ja, fuck, da unten, ja. Na. Viel zu schnell daran an wieder. Mmh. Oh, du. Ja, viel zu schnell rein. Hey. Das ist immer nur jetzt, muss ich schnell zuerst ein bisschen das machen. Wow! Oh, uh, das ist gar nicht gut. Nein, alles am Arsch. Nein, du. Nein, der schöne Zylinder. Oh! Oi, Fuzzi. Es <lacht> lacht wieder. Es lacht wieder. Es war natürlich eine übel Scheiße gestern. Es hat mich richtig angekotzt. Richtig fest. Fuck, Mann, der Schütze. Aber ähm, ja, ich bin natürlich nicht davor bewahrt. Dass irgendein Scheißdreck passiert, kann es halt mal geben. Ich habe auf jeden Fall meine Lehren wieder gezogen. Und zwar habe ich jetzt weiche Backen anders ausgedreht, dass man halt einfach an einem anderen Punkt kann spannen kann. Weil bis jetzt habe ich natürlich immer die Gebläsekühlten bearbeitet. Also. Das war nie ein Problem. Gewesen. Der hat natürlich ein bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr Gewicht. Und äh, das Wendeplättchen hat vielleicht auch nicht mehr wahnsinnig gut gehauen. Es sind halt immer so ein paar kleine Einflüsse, die dann eben viel ausmachen, wie man gesehen hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt den anderen Zylinder überarbeitet. Der Zylinder vom Reisehobel. Das braucht jetzt halt ein bisschen Zeit. Es gibt schnell eine Nachtschicht, bis der wieder gleich parat ist. Möglichst gleich. Ein Zylinder bringt man natürlich nie zweimal äh, gleich an. Ich sehe jetzt, ich habe jetzt bereits weitergemacht. Weil natürlich immer, wenn die Kamera rum ist, äh, passieren eher mal Fehler. Ich müsste dann nachher noch schnell Quetschkanten. Sollte aber gut sein. Für Gaser anschrauben, die Zündung noch mal kontrollieren und nachher geht es auf die erste Probefahrt. Und ich bin wieder guter Dinge, dass man da etwas Lustiges rausholt. Aber es ist immer so, man lernt es ja eigentlich. Oder? Immer wenn man sich Zeit nicht nimmt für etwas, dann passiert eben das eigentlich. Und wenn man dann natürlich dann so etwas, so etwas Rares versaut, dann ist das natürlich immer sehr ärgerlich. Das passt. Luft. Das sind ja die lässigen, die lässigen Luftfilter. Die geheimnisvollen. Nein, natürlich nicht geheimnisvoll. 
Ich habe mir über dem Offenkult, dem Seiteneinlass. Ich finde die einfach affengeil. Ist ja klar, weil der Prototyp ist natürlich auch aus, aus dem Hause, aus dem Hause war. Jetzt habe ich so einen Luftfilter genommen und habe mir das Teil selber gedreht und eingepresst. Ich tue jetzt eben den natürlich gleich noch ein bisschen optimieren. So, mehr Luft, mehr Most ist klar. Jetzt haben wir die Tonbürste noch ein bisschen durch. Das ist nicht entscheidend, aber eben sind natürlich die Finessen, die halt dann am Schluss noch 1 kmh ausmachen. So, wieder etwas parat. Viel mehr geht nicht mehr, schön um die Rundungen herum. Da machen wir jetzt natürlich das Racing Sibi. Da kann man schon bald nicht mehr von Sibi reden. Das ist einfach nur noch ein Gitter. Wir verwenden ja natürlich maximal Luft. Im dümmsten Fall nehmen wir es dann nämlich ganz raus. Okay. Top! Da muss auch die Quetschkante schauen. Ja, 07508, so circa. Das ist schon mal ziemlich scharf, wenn man es jetzt übertreiben will. Ich hätte mir vielleicht noch ein Zehntel runter, aber ich lasse jetzt mal. Wir haben ja dann noch die Hitze ausdehnen, dann wird es natürlich dann automatisch noch ein bisschen weniger. Schrauben wir den fix an. Ja. Wegen dem Funken. Tipptopp. Genau, der Auspuff das ist natürlich klar wie bei den originalen Zylinder das 32er Flammenrohr. 32er Flammenrohr, relativ kurz. Und hinten ist eine Resonanzflöte. Swing Resonanzflöte. Ich bin ziemlich Fan von denen. Die sind wirklich so, ich sag dem immer Daily Driver. Sie sind nicht auffällig, aber sie bringen wirklich gäbe Leistung. Ist ganz klar, man muss natürlich alles anpassen, wenn man jetzt natürlich mit einem 12 Vergaser so eine Monsterflöte wie so einen 70er Durchmesser. Original sind sie dort 55 oder 60. Das ist ganz klar, da hat man natürlich nicht einfach, weil man einen dickeren Auspuff hat, einen schnelleren Hobel. Im Gegenteil, das muss natürlich eben, darum heisst es ja auch Resonanz-Auspuff. Die Resonanz die muss natürlich stimmen mit dem dänischen Gegenkonus eingeschweißt. Und das ist nichts anderes als ein Rückstau. Die Abgase kommen raus beim Ausstoßtrakt. Dann prallt es quasi an den Konus. Dann drückt es den grössten Teil wieder retour und genau das muss eben stimmen. Es muss das alte Abgas muss quasi wieder führen drücken und zwar so weit, bis Frischgas quasi bündig im Zylinder ist. Das heisst, wir haben keine alte Abgase, keine verbrannte im, im Brennraum, aber wir haben auch nicht sinnlos zu viel von der frischen Gas im Auspuff. Das ist immer so ein das Ziel und das ist natürlich eine unheimliche Fröblerei. Man kann es natürlich rechnen mit dem Volumen. Aber das sprengt jetzt hier ganz klar den Rahmen. He? So. Ha. Aber auch geil. Es noch ein bisschen kalt, aber ich fahre jetzt mal schnell einmal und runter, ganz säuferli, um mich ein bisschen daran zu gewöhnen. Das klingt richtig geil. Ha <laughs> ha! 
Ich bin am Arsch. Hey, nein. Oh, das ist voll übel. Also, ich muss jetzt leider Folgendes machen. Die Übersetzung ist jetzt ja 11. 11 auf 28. 28 ist ja verdammt klein, aber ich bin jetzt ganz schnell da einen verdammt steilen Hocke drauf. Da ich können anfahren und im 2 ist der Sieg hat einfach umgedreht wie die Sau. Also ich kann jetzt vorne sicher noch eins grösser gehen. Was ich ein bisschen Sorgen mache, ist die Kupplung. Die Kupplung ist zwar verstärkt, aber... Ja, der hat jetzt schon blödsinnig Dampf. Ja, muss ich jetzt also sagen, bin ich gerade ein bisschen verschrocken. So, schön. Böster war der Tag. Mal schauen. Affe geil. Alte Lämpchen sind Velolämpchen. Immer hure schön, wenn man so Grundlagen hat. Ehrlicher Zustand, da muss ich sagen. Ja. Ah. Originale, originale Schutzblechstreben. Ist natürlich auch immer Gold wert. Das ist noch irgendein Vergäser. Ja, der, der nette Herr hat mir einmal geschrieben, er hat eben so alte Velolampe, ob ich das brauchen könnte. Natürlich auch geil. An dieser Stelle natürlich einen ganz herzlichen Dank an Reto Kadurisch. Das ist also ein sehr geiles Zeug. Da haben wir noch ein Schutzblech. 17 Zoll, aber natürlich eine lustige Geschichte. Wenn man nichts hat, kann man nichts machen. Dann machen wir weiter. Wahrscheinlich eher knapp. Äh, Gott. Ja, yeah, da haben wir es. Ja, gerade, hä? <lacht> Wegen dem Helm an. Ist gescheiter. Das zeichnet gerade alles auf. Höchstgeschwindigkeit, Durchschnitt und Zeit. Jetzt machen wir hier natürlich noch ein Foto. Jetzt bin ich schon mal bei 69 gewesen. Uhr entspannt. <lacht> so, jetzt gehen wir dem Ueli mal. Das hat sich mal verdammt schnell angefühlt. Test 4. 87,8 km/h. Ist das so geil? Das ist fast anlangen. Das ist lustig. Bett natürlich. Und zwar der Hoger Ruf. Das ist ja auch wichtig. Sehr wichtig. Ja, <lacht> aber auf der Topf, 109. Also, viel Fuzzi. <lacht> also 40 Kilo Unterschied. Ja, jetzt sehen wir da gerade, wie viel das ausmacht. He? Let's go. <lacht> Das ist jetzt unser Testhogger. Es geht um die Höger und Power, was das ausmacht, das Gewicht. Wir fahren jetzt einmal von den Tunnel da rauf und dann schauen wir mal, was der Unterschied ist. Was? Sie sehen es, ein Grinsen da. Die Locke ist natürlich nach so einem Tag ein bisschen eingedrückt, aber <lacht> es ist einfach geil. Ein Hobel, der läuft wie die verdammte hure Sau. Ich drehe durch, oder? Ich drehe durch. Es ist wirklich geil. Also ein kurzes Fazit natürlich, so also in dieser mittleren Steigung jetzt dort. 
ist es wahrscheinlich nicht einmal so ein himmelweiter Unterschied gewesen. Ein bisschen anders ist im am Pass, wo es dann wirklich steil wird. Dort dann auf jeden Fall. Aber wenn man mit so einem dermaßen Schwung in die hohen Höhe jetzt ist, <lacht> ist das eben 110 Kilo darauf gekommen. Es soll jetzt nicht ein Grund sein, um noch weiter zu fressen. <lacht> aber, aber es ist brachial. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir machen noch mehr so Shit. Wir bringen noch mehr so Shit. Thank you.